Vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 24 hapa nchini wanaongoza kwa kuwa na maambukizi ya VVU. Hili ni kundi linalotegemewa katika uchumi wa nchi. Vijana pia wapo baadhi yao wanaojihusisha na matumizi ya dawa za kulevya. Masuala haya na ya kupoteza muda katika mitandao ya kijamii hurudisha nyuma katika shughuli za maendeleo. Hebu tujikite zaidi katika kujadili kwa pamoja. Tazamaji wa ETV usiku huu karibu katika mjadala mimi ni Elikunda Materu na leo tunazungumzia njia za kupunguza vishawishi haswa kwa vijana na tutakuwa na mazungumzo mafupi lakini yenye maana na yenye kina zaidi nipo na Shadrack Msuya huyu ni mhamasishaji wa vijana karibu sana bwana Shadrack asante sana asante sana uh, ushawishi kwa vijana au vishawishi maana yake mm. ni nini labda uh, ni hali ya, ya kujikuta kwamba unaingia katika mazingira ambayo sio ya azma yako wewe ni mm. kwamba kuna mtu au baina kundi fulani limekusukuma wewe kuingia sehemu fulani kwa lugha rais ni kwamba umeshawishika au umeshawishiwa na hii ina 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 chanzo chake ina chanzo chake uh, labda turudi nyuma kwanza mm. uh, kuna visababishi vikubwa sana vya ushawishi ambavyo vinakuwa ni rahisi kwa kijana au nizgana natakana ni mtoto Sao. cha kwanza uh, inategemea aina ya malezi ambayo amepatiwa kumbuka tuna malezi ya aina mm. tatu mm. Na, e, malezi ya namba moja ni kwamba wazazi wanakuwa hawana muda na mtoto kwa hiyo mtoto anakuwa na uhuru wa kufanya kile chochote anachokisikia na anakutana nao huko lakini wa pili aina malezi ya pili ni kwamba uh, mzazi anakuwa ni mkali kupitiliza oda anayotoa ni ile tu lakini aina ya tatu ya malezi ni kwamba mzazi ni rafiki anazungumza na mtoto na kijana na rika ambalo anataka kuzungumza nalo na wanasikilizana mtoto anapata nafasi ya kujibizana na kupata ufafanuzi mzuri na, na, na kwa kuzungumza hayo inamaanisha kwamba hayo yote hayo yanaweza kusababisha kijana huyu akaingie katika makundi ya ushawishi ambao ni mbaya sawa kabisa mm -hmm. sasa inategemea malezi kati ya pale amepata malezi ya aina gani au pande gani yes lakini ukitoa hapo mm -hmm. mazingira pia mm -hmm. yana yanapelekea yana kuwa na ushawishi ipo changamoto kubwa ambayo hata tumeiangalia katika uhalisia ni kwamba vijana wengi wanatajwa kuwa katika kundi ambalo lipo kwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi na yeah. una, una, unadhani sababu ni nini hasa uh, ushawishi mm -hmm. unaingilia pale pale mm -hmm. takwimu nyingi zinaonyesha sasa hivi kwamba vijana wadogo wamekuwa na maambukizi mm -hmm. makubwa mm -hmm. lakini sababu nyingi kubwa utakuja kugundua kwamba watu ambao tayari wameshafanikiwa mm -hmm wanaamini kwamba hichi kizazi hichi cha umri mdogo kiko yes. salama zaidi. Yeah, yeah. Kwa wakaacha huko wakarudi waka huko. Na ni njia rahisi ya kuwashawishi vizawadi vidogo vidogo. Mm. Kwa unataka kumaanisha kwamba waharibifu wa hawa vijana ni mm. wazee ambao wazee walitakiwa wasimame katika nafasi yao kuwaelimisha vijana waepukane na na haya makundi, si ndio? Maana yangu ni kwamba kundi linalojitambua sana mm -hmm. na lililofanikiwa mm -hmm. limetumia silaha ni sasa mtu anatumia nyundo kuulia sisi mimi. Muongoza njia karibu. karibu. Sasa unadhani uh, labda hii inachangiwa na nini haswa? Uh, uh, Ukihusisha pia swala la matumizi ya mtandao wa kijamii. Yes, mazingira ambayo tunayo sasa hivi mm. hayako rafiki. Yeah. Zamani ilikuwa ni mtoto wa mwenzako mm. ni wako wako lakini sasa hivi haipo. Mm. Uh, vishawishi vikubwa sana kwa mfano mm. miji yetu imetanuka kwa haraka sana mm -hmm. muingiliano wa watu umekuwa mkubwa sana. Mm. Mm. Leo hii unaona mtoto um, ameamka asubuhi pale ni guest. Mm. Ameamka asubuhi pale ni baa ambayo imekesha mm. usiku. Mazingira. Mazingira mm. yale yamepelekea. Mm. Uh, tofauti na sasa hivi tunaamini kwamba vijana wengi au vijana wa zamani walikuwa ni rahisi sana kila Jumapili mtu anamkuta ameenda ameenda kanisani, ibadani, Jumaa. Mm. Una tofauti sasa hivi hata aina ya masikilizano kidogo mm. yanakuwa hayako sawa. Kwa hiyo inapelekea namna moja ushawishi ule umechukua nguvu kubwa sana. Na huu ushawishi umetokana na mitandao ya kijamii kama unavyosema ama aina ya maisha ikiwemo mitandao ya kijamii utandawazi umechangia sana. Watu kutaka kuiga yale maisha ambayo sio ya kwao kiuhalisia. Na kutaka vitu at least vikubwa kuliko wao. Umekuwepo katika nafasi ya kuhamasisha vijana mara kwa mara. Hebu mm. tupe uzoefu wako kwamba haya makundi unadhani yamechangiwa na nini hasa? Uh changamoto kubwa ambayo tunaiona katika makundi kuna makundi rika ambayo yamechangia yame, yame kwanza katika mfumo wa, ma, wa maisha mm. 
na ndio maana unaona kuna makundi ambayo sasa hivi ni hatarishi lakini makundi mengine ambayo yanajikita ya katika uh, katika shughuli za kiuchumi ambazo zina manufaa sasa katika makundi ambayo tunasema ni hatarishi sana umeona kwamba kuna makundi ambayo tayari yameshajikita katika masuala ya madawa ya kulevia mm-hmm. makundi hayo kama panya road na nini mm-hmm. ni moja kati ya makundi ambayo tayari kutokana na aina ya malezi na mazingira mm-hmm. yamepelekea kuwa na, na changamoto kubwa sana katika upande swala la ukosefu wa ajira limekuwa na mchango gani katika kuongezeka kwa makundi haya uh, kuna kitu tunaita career guidance mm-hmm. mwongozo kutokana na, 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 na aina ya, ya elimu au na ujuzi uliokuwa nao mm-hmm. uh, bahati mbaya sana uh, tuna changamoto ya kuweza kuwafanya vijana waka shift katika mazingira ambayo yanawafanya wao kuwa na ajira mbadala uki, ukiachana na kile kitu ambacho wamekisomea ndio changamoto kubwa iliyokuwepo ajira mbadala yes mm-hmm. kwa hiyo sasa hiyo imepelekea vijana wengi kuwa na msongo wa mawazo mm. ambao huo msongo wa mawazo umewapelekea kukutana na mazingira ambayo sio rafiki katika mazungumzo mm. na hatimaye wakajikuta katika mazingira ambayo ni hatarishi zaidi wengine tumeona wameharibika na madawa ya kulevya wengine wamejikita katika biashara haramu biashara za ngono na biashara nyingine ambazo sio nzuri kiafya ambazo zimepelekea ku mmomonyoko wa maadili na kusababisha hata maendeleo yao ya kawaida au ya jamii kuharibika kabisa. Kwa maelezo yao yanapingana na kwamba njia mbadala zinaweza kusaidia ama iko. Kwa sababu maana umekusema kwamba wameingia katika njia mbadala uh-huh. na baada ya kuingia katika njia mbadala uh-huh. ya changamoto ikawa kubwa zaidi. Yes, lakini tukubaliane kwamba bado kuna nafasi kubwa sana ya kuweza kubadilisha makundi haya ambayo tunayo. Na, na jamii, yes, jamii, jamii ipo na ina nafasi kubwa sana ya kufanya mazungumzo na kuconsult na vyombo mbalimbali. Mbali. Kwa mfano, tunaona saizi kama dawati la jinsia, police gender test kinafanya nafasi kubwa sana. Uh, kuna mazingi, uh, madawati mengine ya ushauri, lakini pia wale wa wawezeshaji ambao wanasaidia jinsi gani ya vijana wanaweza wakaonyeshwa njia. Mm. opportunity na nafasi nzuri za kujiendeleza kimaisha na kufanya maamuzi sahihi ni zipi hiyo inaweza kusaidia sisi tukafanyaje tukarudi katika mazingira lakini pia viongozi wa dini bado wana nafasi kubwa sana ni watu ambao wanathaminika Zai. na yes kwa hiyo mm. wakitumiwa vizuri tuna uwezo mkubwa sana wa kurudisha wakati huu unazungumza hivyo kwa maana idadi pia ya kubwa mm. ya vijana wengi pia wanatajwa kutokwenda ibadani bado sasa wale wanaweza wana, wana, wana kuwafikia mm. sasa hao uh, sasa hivi tumebadilika sana mm. kila mtu ana, anachukua nafasi yake hiyo ni moja kati ya nafasi lakini ukiangalia kwa upande mwingine mm. pia vyombo vya habari vinakuwa na nafasi kubwa sana kwa sababu vijana wengi sasa hivi karibu asilimia mm. 60 vijana wa Tanzania wanatumia mm. wana, wana mitandao kama hii ya vyombo mm. habari kwa hiyo mm. una nafasi kubwa sana ya, ku, ya kuweza kutazama na kama kutakuwa na vipindi vizuri ambavyo vinaboresha mm-hmm. mazingira halisi ya vijana jinsi ya vijana wanaweza kubadili tabia na kuonyeshwa njia sio ikawa tu kama kama ni mifano fulani waonyeshwe njia kwamba hichi na hichi kifanyika kinakuwa hivi. Um, umekutana na hili kundi sasa tumelikutanisha tumeliweka pamoja la vijana mm. ambao waingia katika vishawishi mbalimbali. Mm. Umekutana nao utawaambia mm. nini? Uh, inategemea kwanza. Huwezi nikasema kwamba nawaambia kitu moja kwa moja. Mm. Lakini kila mtu anakuwa na aina yake ya tatizo. Mm. Kwa njia rahisi ni kuweza kutambua tatizo mm. lakini kushirikisha kujaribu kushirikishana kwamba tunaweza tukalitatua kwa namna gani. Lakini sio kwa haraka kwa sababu tatizo kama hilo sio la kutatua mara moja kwa sababu ni, ni swala ambalo linahusisha tabia na tabia haibadiliki ghafla bidivu wapi wa wahamasishaji wa, wa masuala ya, ya vijana wanapokosea uh, wahamasishaji wa vijana wanapokosea sana ni pale kuwapa uh, taswira vijana vitu ambavyo kimsingi ni vigumu kutekelezeka havipo katika uhalisia haviko katika uhalisia mm-hmm. sasa inapokuja katika utekelezaji mm. wanayumba na ndio pale tatizo kubwa linazozidi kuongezeka lakini kama tukajikita katika ku, 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 kuhamasisha kitu kile ambacho kinawezekana inakuwa ni rahisi na it's a practical inakuwa ni rahisi wa kufikia shadaka mm. asante sana kwa kweli tumezungumza kwa kifupi lakini mm. yote yamekuwa ni ya kujenga kwa ajili ya kuhakikisha tunafanyaje kupunguza njia za ushawishi wa vijana hao wanaingia katika makundi ambayo si mazuri na, na kuleta madhara makubwa katika jamii. Bwana Shedra kinikushukuru sana kwa kazi ya studio. Mimi ni Elikunda Matero ambaye nilikuwa nikikuongozea mjadala wa usiku wa leo. Sina la ziada kwa niaba wote nikutakie usiku mwema.